வார்த்தை உங்கள் முன்பாக வைக்க கத்தரின் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் வைத்த வார்த்தையை சொல்ல கத்தர் உதவி செய்யும்படியாய் ஜபத்தோடு இருக்கும்படி உங்களை தயவாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன் பரிசு தலூக்க எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் சற்று வாசிக்க கேட்போம் அவர் திரும்பி பார்த்து நீங்கள் இன்ன ஆவி உள்ளவர்கள் என்பதை அரியர்கள் என்று அதட்டி ஜெபிப்போம் மகா இறக்கமும் சிநேகர் இந்த பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே இந்த காலை வெளியிலே எங்களோடு நீர் பேசும்படி நாங்கள் உங்களை பாதப்படியில் வந்திருக்கிற ஐயா நீர் இடைப்படும் அடியானுக்கு உங்களை வார்த்தைகளை பொழிந்தருளும் அடியான் பேசத்தக்கதாய் கத்தர் பலப்படுத்தும் உங்களுடைய கிருப வெளிப்படட்டும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய வார்த்தைகள் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருபை தங்கி இருக்கட்டும் துதி கன மைமை உமக்கு செலுத்துகிறோம் உங்களை சிலுவைய மாத்திர நாங்கள் உயர்த்து வரும் மீட்பரேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆம் கத்தனை பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவர் ஆயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களிலே தம்முடைய சீஷரை பார்த்து அவர் சொன்னதான வார்த்தையைத்தான் இந்த காலை வழியில் நாம் வாசிக்க கேட்டோம் நீங்கள் இன்ன ஆவி உள்ளவர்கள் என்பதை அறியீர்கள் என்று அதட்டினார் சீஷர்கள் எப்படிப்பட்ட ஆவி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஆண்டவர் பல காரியங்களை தம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு ஊழியர்களாய் நாம் காணப்படுகிறோம் நமக்குள்ள எப்படிப்பட்ட ஆவி இருக்கிறது என்பதை சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டியது அவசியம் சில நேரங்களிலே சில போதனுடைய செய்கைகளை அல்லது காரியங்களை பார்க்கும்போது மிகுந்த மனவேதனையாய் காணப்படுகிறது காரணம் விசுவாசிகளை சபிக்கிறவர்களாய் விசுவாசிகளை எந்த அளவிற்கு ஏச வேண்டுமோ பேச வேண்டுமோ அப்படி பேசுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் கத்துடைய வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை சற்று நாம் பார்ப்போமானால் ஊழியக்காரராகி நம்முடைய நிலைமை எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போஸ் ஆகிய பவுல் கொருந்து சபைக்கு எழுதின இரண்டாவது நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் கடைசி வசனம் எடுத்தல் வேகமாய் வாசிங்க உங்கள் விசுவாசத்திற்கு நாங்கள் அதிகாரிகளாயிராமல் உங்கள் சந்தோஷத்திற்கு நாங்கள் யாராயிருக்கிறோம் சகாயராய் காணப்படுகிறோம் இப்ப ஊழியக்காரன் விசுவாசிகளுக்கு எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும் சகாயரம் செய்கிற மனுஷனாய் இருக்க வேண்டும் அவன் அதிகாரி அல்ல இந்த ஸ்கூல்ல தான் வாத்தியார் எந்திரி உட்காரு பெஞ்சு மேல ஏறுன்னு சொல்லுவார் நீங்க அதை விட மிக மோசமாய் சில சபைகள் காணப்படுகிறது நான் கேட்கிறேன் நாம் அப்படிப்பட்டவர்களாய் இராதபடிக்கு விசுவாசியுடைய சந்தோஷத்திற்கு நாம் யாராய் இருக்க வேண்டும் சகாயராய் காணப்பட வேண்டும் அப்ப நம்ம ஆவி எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் ஒரு ஏழு காரியத்தை இந்த காலை வழியில் உங்களோடு கூட நான் உங்கள் சுட்டி காட்டும்படியாய் விரும்புகிறேன் முதலாவது அதே லூக்கு அழுதுற விசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் ஒன்பது பனிரெண்டு சாயங்காலம் ஆன போது பன்னிருவரும் சேர்ந்து வந்து அவரை நோக்கி நாம் இருக்கிற இடம் அனாந்திரமாயிருக்கிறது சுற்றி இருக்கிற ஊர்களிலும் கிராமங்களிலும் ஜனங்கள் போய் தங்கி போஜன பதார்த்தங்களை சம்பாதித்துக் கொள்ளும்படி அவர்களை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்றார்கள் என் முதலாவது காரியம் சீஷனுடைய ஜீவிதத்தில் காணப்பட்ட ஆவி எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் மனதுருக்கம் இல்லாத ஒரு ஆவி இறக்கமே இல்லை இவர்கள் எங்கே இருந்தார்கள் வனாந்திரத்தில் காணப்படுகிறார்கள் இயேசு சொன்னதான போதனையை கேட்டுக்கொண்டே அவர்கள் இருந்து விட்டார்கள் 
இதுவரைக்கும் போஜனம் அவர்கள் புசிக்கவில்லை காரணம் வானத்தின் அப்பமாகிய வசனத்தை புசித்தபடியினாலே அவர்களுக்கு பசி என்பது தோன்றவில்லை இப்பொழுது இயேசு அவர்களை அனுப்பிவிட மனதாக இருந்த போது சீசர்கள் சொல்கிறார்கள் துரிதமாய் நீர் அவர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் அனுப்ப வேண்டும் காரணம் இது வனாந்திரமான இடம் எல்லாரும் போய் கிராமத்திலும் மற்ற ஊர்களிலும் போய் அவர்கள் போதிர பதார்த்தங்களை என்ன செய்யட்டும் வாங்கி கொள்ளட்டும் நமக்கு எதுக்கு யா வம்பு துரத்து விடுவோம் ஆனால் இயேசு அப்படிப்பட்டவராய் அல்ல அவர்களை பார்த்து சொன்னார் நீங்கள் தான் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் போஜனம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இந்த கால வெளியில நம்முடைய ஆவி எப்படிப்பட்டது மனதுருக்கத்தின் ஆவியா அல்லது மனதுருக்கமற்ற ஜனங்களை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்கிற காரியத்துல முனைப்பா இருக்கிற ஆவியை உடையவர்களாய் காணப்படுகிறோமா இறக்கமற்ற ஒரு பாவம் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் இருக்கலாகாது மனதுருக்கம் உள்ள மனுஷனாய் கிறிஸ்துவின் மனதுருக்கம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டியது அவசியம் இயேசு திரளான ஜனங்களை கண்டபோது அவர்கள் மேல் என்ன செய்தார் மனதுருகினார் என்று தான் கத்தனை வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப அந்த மனதுருக்கத்தின் ஆவி நமக்குள்ளே தேவை நமக்கு வேண்டாத ஆவி மனதிரக்கமற்ற ஒரு ஆவி பொறுப்பை தட்டி கழிக்கிற ஆவி நமக்கு வேண்டியது இல்லை இரண்டாவது காரியம் வாசிப்போம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று வசனங்களை நான் வாசிப்போம் ஆனால் ஒன்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று பேதரும் அவனோடு இருந்தவர்களும் நித்திரை மயக்கமாயிருந்தார்கள் அவர்களும் அவர் விழித்து அவருடைய மகிமையையும் கண்டார்கள் பிரிந்து போகையில் பேசுவை நோக்கி ஐயரே நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது உமக்கு ஒரு கூடாரமும் மோசைக்கு ஒரு கூடாரமும் எளியாவுக்கு ஒரு கூடாரமாக மூன்று கூடாரங்களை போடுவோம் என்று தான் சொல்லுகிறது இன்னது என்று அறியாமல் சொன்னார் ஏ அவன் நித்திரை மயக்கத்திலே பேசுகிறவனாய் காணப்படுகிறான் இவன் சொல்லுகிற காரியம் என்ன ஏசு இவர்களை அழைத்துக் கொண்டு ஜெபிக்க முடியாய் மலையின் மேல் கலந்து போனார் அவர்களுக்கு முன்பதாய் மறுநூபமானார் எலியாவும் மோசையும் அவரோடு கூட பேசுகிறவர்களா என்ன செய்தார்கள் காணப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு நித்திரை மயக்கம் பேதரி சொல்கிறான் ஆண்டவரே நாம் இங்கேயே இருக்கிறது எப்படிப்பட்டது ஆண்டவர் அங்கேயே இருக்கும்படி அவர்களை அழைத்து கொண்டு போகவில்லை ஜெபிக்கும்படிக்குத்தான் கடந்து போனார் ஆனால் இவர்களோ உணர்வற்றவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் தங்களுடைய காரியம் என்ன தங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னது தங்கள் செய்ய வேண்டிய ஊழியம் எப்படிப்பட்டது என்பதை உணராதபடிக்கு உணர்வற்றவர்களாய் அவர்கள் அங்கே காணப்படுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் மாத்திரமல்ல அவர்கள் சொல்லுகிறது இன்னதென்று அறியாத சீஷராய் காணப்பட்டார் தாங்கள் என்ன சொல்லுகிறோம் ஏசு அங்கே மருவமான வேளையிலே மோசையும் எளியாவும் அவர் எரிசிலே படப்போகிற பாடுகளை குறித்து என்ன செய்தார்கள் பேசுகிறவர்களாய் காணப்பட்டார் அதை குறித்தெல்லாம் இவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை எல்லா தூக்க மயக்கம் ஆனால் எழுந்தவுடனே சொல்கிறான் வேதரு இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரம் மோசைக்கு ஒரு கூடாரம் எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரம் கூடாரம் போட்டு தங்கிறதுக்கு அவங்க மேல இருந்து வரல இவர் அதற்காய் மலையின் மேல் போகவில்லை நன்றாய் கவனிப்போம் உணர்வற்ற தன்மையிலே பேசுகிற காரியங்கள் தாங்கள் என்ன பேசுகிறோம் என்று அறியாதபடிக்கு சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்ளாதபடி பேசுகிற ஆவிய உடையவர்களாய் இன்றைக்கு அநேக ஊழியர்கள் காணப்படுகிறார் மூன்றாவது காரியம் நூக்கழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் வாசிப்போம் அலறுகிறார்
அதை துரத்தி விடும்படி உங்களுடைய சீஷரை வேண்டிக் கொண்டே அவர்களால் கூடாமல் போயிற்று பாருங்கள் இந்த கத்துடைய வசனத்தில் நன்றாய் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் நான் அவனுடைய சீசரிடத்தில் அவனை கொண்டு வந்தேன் அவர்களால் இந்த காரியத்தை நிவர்த்தி செய்ய கூடாமல் போயிற்று அந்த பிசாசை அல்லது அந்த ஆவியை அவர்களால் துரத்தி விட முடியாமல் போயிற்று நல்ல கவனிங்க இவர்கள் அதிகாரம் பெறாதவர்கள் அல்ல இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்தில் நான் வாசிக்கும் போது கத்துடைய வேதம் இப்படியாய் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களை வாசிப்போம் அப்பொழுது அவர் பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக தாம் அவர்களை அனுப்பவும் வியாதிகளை குணமாக்கவும் விசாசுகளை துரத்தவும் அவர்களை அதிகாரமுடையவர்களாகவும் அவர்களை என்ன செய்தார் அவர்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதிகாரம் கொடுக்கப்படாதபடிக்கு காணப்படவில்லை ஏசு அவர்களை அதிகாரப்படுத்தி இருந்தார் ஆனால் அந்த அதிகாரத்தின் வல்லமையை அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை அறிந்து கொள்ளாத விசுவாசம் இல்லாத சந்ததியாய் காணப்பட்டார்கள் அதனால தான் அடுத்த வசனத்தில் சொல்லும் போது நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் இயேசு பிரதிகுத்திரமாக விசுவாசம் இல்லாத மாறுபாடுள்ள சந்ததியே என்று கடிந்து கொள்கிறார் அருமையானே இன்றைக்கு விசுவாசிகளுடைய அதிகாரம் என்னதென்று விசுவாசிகள் அறியவில்லை ஊழியக்காரரும் கத்த தங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை என்ன செய்யவில்லை அறியாதபடிக்குத்தான் இன்றைக்கு காணப்படுகிறார்கள் அருமையான கத்தருடைய ஊழியக்காரரே கத்த நம்மை அதிகாரப்படுத்தி இருக்கிறார் தேவன் நம்முடைய சொல்லை கேட்டு செய்கிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் கத்துடைய வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது கத்தர் மோசையை நோக்கி நீ எகிப்திலே திரும்பி போய் சேர்ந்த பின்பு நான் உன் கையில் அளித்திருக்கிற அற்புதங்கள் யாவையும் பார்வோனுக்கு முன்பாக செய்யும்படி என்ன செய் எச்சரிக்கையாயிரு பார்வோனுக்கு முன்பதாய் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா கத்தர் உன் கையில் இனத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அற்புதங்களையும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் உன் கையில் அளித்திருக்கிற அற்புதங்கள் யாவையும் பார்வோனுக்கு முன்பாக நீ செய்ய வேண்டும் அப்ப தேவன் ஒரு ஊழியக்காரர் அழைத்தால் அவன் கையில கொடுத்திருக்கிறது என்ன அற்புதங்களை செய்யும் வரத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப அற்புதங்களை செய்யத்தக்கதாய் தேவன் அவனை பலப்படுத்தி இருக்கும் போது செய்யாமல் இருப்பது அவனுடைய குற்றமே காரணம் என்ன அவிசுவாசம் நான் ஜோம் பண்ணா நடக்குமா என்ன கொண்டு இந்த காரியம் நடக்கிறதா இவர்களெல்லாம் சாத்தியமா என்றுதான் அநேகர் யோசிக்கிறோம் நல்ல கவனிங்க ஆயிரம் பேரை கொண்டாத்தான் அனுபவித்தியே நம்ம ஜோம் பண்ணி ஒருத்தர் செத்தே போனாலும் அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்தவனுக்கு ஜோ பண்ணும் ஏ அடுத்தவனை கத்தர் உயிரோடு கூட என்ன செய்வார் எழுப்புவார் நம்ம நினைக்கிறோம் இது நம்ம ஜோ பண்ணி இதெல்லாம் நடக்க போதா குஷ்டரோக சுஸ்தமாக போதா கூணி நிமிர போகிறாளா இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்கும் எங்களுடைய சபையில் ஒரு வயதான தாயாரை ஒரு சகோதரி அழைத்து கொண்டு வந்தால் அந்த சகோதரி இப்படி அந்த அம்மா இப்படி குனிஞ்சிட்டு தான் ஸ்தோத்திரம் சொல்லிச்சு நான் சொன்ன பாவம் வயசான பாட்டி குனிஞ்சிட்டு என்ன செய்யுது சோத்திரம் போடுதுன்னு சொல்லி நான் அந்த அம்மாவுக்கு தலையில் கை வச்சு ஜோ பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டேன் 
ரெண்டாவது வாரமும் வந்துச்சு அப்படியே தான் ஜோம் அப்படியே தான் கும்பிட்டு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிச்சு சோத்திரம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டு மூணாவது வாரம் நிமிந்துட்டு வந்து இப்போ சோத்திரம் சொல்லிச்சு எனக்கு தெரியல இந்த அம்மா இப்போ நிமிந்து சோத்திரம் பண்ணலாம் நினைக்கிறது போல இருக்குன்ட்டு நானும் சோத்திரம் என்னை ஐயா எனக்கு தெரியுதா ஆமா உங்க பேர் மயிலாத்தா தானே உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கனே ஈச்ச நாட்டிலேருந்து வரீங்க இல்லை எனக்கு காயனத்துக்கு போகுது எனக்கு என்னை பார்த்து ஒன்றும் தெரியலையா உங்களுக்குன்னு என்னம்மா அப்படின்னு ஐயா நான் இங்கே வரும்போது கூணியாய் வந்தேன் இப்போ எப்படி இருக்கிறேன் நிமிர்ந்து நடக்கிறேன் அந்த ஊரில் இருக்க அத்தனை பேரும் எப்படி நடந்தது என்று ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக கத்தர் கிரிய செய்கிறவராக இருக்கிறார் நம்மை கொண்டு செய்ய வல்லவர் கத்தர் எனக்கு தெரியும் அந்த அம்மா கூணின்ட்டு ஆனால் கூணியை நிரும நிமிர பண்ணினவர் யார் தான் கத்தர் தான் நம்ம செய்ய வேண்டியதை செய்யணும் கிரியை செய்கிறது அவருடைய வேலை நம்முடைய வேலை அல்லவே இல்லை அவர் செத்தா என்ன பொழைச்சா என்ன அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஜெபிக்க வேண்டியது அற்புதத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அருமையானே தெய்வ ஊழியரே இந்த காலை வழியில் நம்மளத்தில் அவிஸ்வாசம் என்பதற்கு இடம் கூடாது இருப்போமாக அவிஸ்வாசம் உள்ள இருதய எப்படிப்பட்டதாம் கத்துடைய வசனம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு குருந்தியர் வாசிப்போமா ரெண்டு குருந்தியர் மன்னிக்கணும் எபே எபிரேயர் இருக்கிறது நிறுவோம் எபிரேயர் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் சகோதரரே ஜீவுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ள இராத பிடிக்க எப்படி இருங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்ப அவிசுவாசம் உள்ள இருதயம் எப்படிப்பட்டது பொல்லாதது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசியை கொண்டு சொல்லிவிட்டார் எரேமியாவை கொண்டு எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் பொல்லாத இருதயமாய் இருக்கிறது இப்ப இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவிசுவாசம் உள்ள இருதயம் எப்படிப்பட்டது பொல்லாதது நாம் அவிசுவாசத்தின் ஆவியை உடையவர்கள் அல்ல நாம் விசுவாசத்தின் ஆவியை உடையவர்களாய் பேசுகிறோம் என்று சொல்லி தாவிதி சொல்கிறார் விசுவாசித்தேன் ஆகையால் நான் என்ன செய்கிறேன் பேசுகிறேன் என்று தாவிதி சொன்ன வார்த்தையை அருமையான பவுலடியார் எடுத்து காட்டுகிறார் விசுவாசிக்கிறேன் ஆகையால் நானும் என்ன செய்கிறேன் பேசுகிறேன் நான் விசுவாசம் உள்ள ஆவியை உடையவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் நான்காவது காரிய கத்துடைய வசனத்தில் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் ஒன்பது நாற்பத்தி நாலு இந்த வார்த்தைகளை கவனமாய் கேளுங்கள் மனுஷகுமாரன் மனுஷர் கைகளில் ஒப்பு கொடுக்க போகிறார் என்றார்கள் அவர்கள் அந்த வார்த்தையின் கருத்தை அறிந்து கொள்ளவில்லை அது அவர்களுக்கு தோன்றாமல் மறைபொருளாயிருந்தது அந்த வார்த்தையை குறித்து அவரிடத்தில் விசாரிக்கவும் என செய்தார்கள் பயந்தார்கள் வசனத்தில் வாசிக்கிற இயேசு மனுஷன் மனுஷகுமாரன் பாவிகளுடைய கையில் என்ன செய்யப்படுவார் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் அவர் பல பாடுகளுக்கு உட்பட்டு அவர் சிலுவையில் அறையப்படுவார் என்று கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறது இதை குறித்து அவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்யாதிருந்தார்கள் அதை அறியாதவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் அந்த வார்த்தையினுடைய கருத்தை உட்பொருளை அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை அறியவே இல்லை அநேக சமயத்தில் நாம் கருத்தை அறியாதவர்களாய் காணப்படுகிறோம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியம் அவர்கள் சிலுவையை குறித்த அறிவு அவர்களுக்கு இல்லாமல் காணப்பட்டது ஏசு கடைசி வரைக்கும் இப்படியே இருப்பார் என்று தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ஊழியத்தின் நாட்கள் நிறைவேறும் போது அவர் நிச்சயமாய் என்ன செய்யப்படுவார் பாவிகளுடைய கையிலே ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் அவர்கள் அவரை சிலுவையில் என்ன செய்வார்கள் அறைவார்கள் அவர் மூன்றாவது நாள் உயிரோடு கூட என்ன செய்வார் எழுந்திருப்பார் என்று எத்தனையோ முறை சீசனத்தில் சொல்லி இருந்தோம் அவர்கள் அதை குறித்த அறிவற்றவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் 
வேதத்துடைய மகத்துவத்தை நாம் அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்து எதற்காக இந்த உலகத்திலே வந்தார் என்ன செய்தார் எதற்காக மறி தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார் என்கிற பரிபூர்ணமான ஒரு அறிவு அந்த அறிவோடு கூட கத்துடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பது அது மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் காணப்படும் அதனால் சிலுவையை குறித்த ஒரு காரியம் நாம் நன்றாய் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் சிலுவையை குறித்த உபதேசம் கெட்டு போர்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது பைத்தியமாக இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அப்ப அந்த சிலுவை தான் என்னத்தை கொடுக்கிறது ரட்சிப்பை கொடுக்க வல்லது சிலுவையின் மூலமாய்த்தான் என்ன வருகிறது ரட்சிப்பு வருது சிலுவையில தொங்கின ஏசு கிறிஸ்துவின் முகாந்திரமாய் அப்ப அதை குறித்த அறிவு இல்லாத ஆவியை உடையவர்களாய் சீஷர்கள் காணப்படுகிறார்கள் சிலுவையை குறித்த ஒரு தெளிவான அறிவு அவர்களுக்கு வேண்டும் என்று ஆண்டவர்களுக்கு கருத்தை போதிக்கிறவராய் மறுபடியும் போதிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் அடுத்த காரியம் பாருங்கள் வசனத்துல நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போ பின்பு தங்களில் எவன் பெரியவன் என்று வாக்குவாதம் அவர்களுக்குள்ளே உண்டாயிற்று சுயநல ஆவி சுய தங்களுக்குள்ளே தலை தூக்கி இருக்கிறது தான் பெரியவன் மற்றவர்கள் எல்லாரும் நம்மை பார்க்கிற சிறியவர்களா இருக்க வேண்டும் யார் பெரியவனா இருப்பது வாக்குவாதம் அங்கே வந்தது வாக்குவாதம் வந்தால் அடுத்த கலகம் வரும் கத்துடைய வேதம் அதை சொல்லுகிறது நமக்குள்ளே காணப்படக்கூடாத ஆவி என்னவென்றால் சுயநலம் நம்மை நாமே மேன்மைப்படுத்துவது எனக்கு தகுதி இருக்கிறது நான் தலைவனாக இருக்கே எனக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கிறது உலகத்தால் சொல்கிறார்கள் அதை போல தான் இன்றைக்கு காணப்படுது இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட காரியத்திற்கு தான் பயங்கரமான பிரச்சனையும் நான் காணப்படுது இன்றைக்கு போதுகளுடைய உலகத்திலேயும் யார் பெரியவர் யார் பெரியவன் காரியம் தான் இன்னைக்கு ஜனங்க சாதாரணமா இருக்கிற ஊழியக்காரர் யாரும் மதிக்கிறது இல்லை ஆனா அதே சமயத்துல பெரிய படகு மாதிரி ஒரு கார்ல வந்து இறங்கிட்டாருங்க ஓடி போய் ஓடி போய் கும்பிடுறாங்க ஐயா கா கதவை திறந்து விடுறாங்க பேக தூக்கிட்டு வராங்க என்னென்னலாம் செய்யணும் அத்தனை சேஷ்டையும் சேட்டையும் செய்யறாங்க ஆனா சாதாரண ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு ஓட்ட சைக்கிள வந்தா ஏன் அவனும் விட பெரியவை நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம் என்பதை முதலாவது சிந்திக்க வேண்டும் கத்த நம்மை எவ்வளோ சிறுமையிலிருந்து நம்ம எவ்வளவாய் மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று நினைக்க வேண்டும் சுயநல ஆவி இருக்கும்போது அங்கே மற்றவர்களை குறித்த கரிசலை நமக்கு காணப்படும் நமக்குள்ளே தே வேவை தேவையான ஆவி என்னவென்றால் தன்னலமற்ற ஆவி தேவையாக இருக்கிறது எப்போது நான் பெரியவனாகணும் வாசி சொல்லும் போது சொன்னார் ரெண்டு பாட்டோட நிறுத்தினார் நான் மூணாவது பாட்டு பாடுங்கன்னு ஒரு சாட்சின்னு சொன்னார் ஆண்டு விழாவுக்கு ஒருத்தர் கூப்பிட்டாரா அவர் முப்பது பேரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் யோசித்து பாருங்க ஆண்டு விழாவுக்கு இதுக்காக பாசிட்டர்களை கூப்பிடுறது இருக்கிற ஊழியர்கள் சபையார திடப்படுத்தி தைரியப்படுத்தி பலப்படுத்தி இந்த சபையில் நிலைத்திருந்து கத்துடைய ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்படுங்கள் சொல்றதை விட்டு போட்டு என்ன சொன்னாரோ என்ன பிரசங்கம் பண்ணாரோ தெரியல முப்பது பேர் என்ன செஞ்சிட்டார் கொண்டே போயிட்டார் இப்படிப்பட்ட ஆவி இருக்கக்கூடாது சில பேர் தன்னுடைய சபதா வளரணும் தன்னுடைய சபதா கோயம்புத்தூரே பெருசா இருக்கட்டும் நல்லது என்ன நல்லது ஆனால் அதுக்காக இந்த குறுக்கு வழியில் என்ன செய்யக்கூடாது ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்கக்கூடாது அது கத்தர் பிரிய மற்றவர் அந்த முப்பது பேரை சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவர் போட்ட முழங்கால் என்ன எத்தனை முறை அந்த வீட்டுக்கு போய் சுவிசேஷம் சொல்லி இருப்பார் அதெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்லை வா 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 உனக்கு ரெட் கார்பட்டு விரிச்சு நான் விடுறேன் உனக்கு போனது என்னது நீ தான் அதுக்கு மூப்பர் இதுக்கு தான் மூப்பர் நீ அதுக்கு அப்படி அதல்ல சுயநலமற்ற ஒரு ஆவி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவையாயிருக்கிறது நான் சுருக்கமாய் தான் சொல்கிறேன் அடுத்த ஒரு காரியம் பாருங்க ஐ நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நாற்பத்தி ஒன்பது யோவான் அவரை நோக்கி ஐயரே 
ஒருவன் தன்னுடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறது நாங்கள் கண்டு அவன் எங்களுடனே கூட உண்மை பின்பற்றாதவனானபடியினால் அவனை தடுத்தோ போதுமா எரிச்சலின் ஆவி யோசித்து பாருங்க இன்னும் சொல்ல போனால் பிரிவினையின் ஆவி எங்க தொடங்குது இங்கேதான் தொடங்கும் தான் மட்டும்தான் எல்லாம் செய்யணும் வேற யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது அற்புத அடையாளம் செஞ்சிடக்கூடாது அண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே அவர்கள் பிசாசுகளை துரத்துகிறத நாங்கள் என்ன செய்தோம் கண்டோம் நாங்கள் என்ன செய்தோம் அவன் உண்மை பின்பற்றாதபடினால போய் தடுத்தோம் ஏ உனக்கு யாரும் அதிகாரம் கொடுத்தது நீ ஏசினா அவர் பின்பற்றியா இல்லையே என்று சொல்லி அவனை என்ன செய்தோம் தடுத்தோம் ஆனா அவன் யாருடைய நாமத்தினால தான் பிசாச எங்க வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் உம்முடைய நாமத்தினாலே யாருடைய நாமத்தினாலே ஏசு நாமத்தில் தான் துரத்தி இருக்கான் ஆனா இவன் யாருடைய கூட்டம் இல்ல நீங்க எங்க சபை இல்லைங்க எங்க சபைக்கு வந்ததான் சிஓனே ஏன்னா இவங்க சிஓனுக்கு விளக்கு கொடுத்து வாங்கி அங்க பிளாட் போட்டு வச்சிருக்காங்க கார்மியால பிளாட் போட்ட மாதிரி யோசித்து பார்ப்போம் பரலோகம் பரிசுத்தவான்களுக்கு தான் சொந்தம் இங்கேயே இத்தனை பிரிவினை இருக்குமா நான் பரலோகத்தில் போய் எப்படி பிரிவினை ஆவியோடு இருக்க முடியுமா கேட்டு பக்கம் கூட போக முடியாது கத்தர் விட மாட்டாரே இப்போ பிரிவினை ஆவி இன்னும் சொல்ல போனால் நான் வேறு நீ வேறு என்று பிரித்து பார்க்கிற ஒரு ஆவி நமக்குள்ளே இருக்கவே கூடாது நமக்கு இது இந்த ஊழியங்கிறது எங்களுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் தான் ஊழியம் செய்யணும் வேறு யார் என்ன செய்யக்கூடாது இந்த உலகத்தில் நம்ம இந்தியாவில் அப்படி தான் நடந்துட்டு இருக்கு நாங்கள் மட்டும்தான் ஆளுவோம் வேறு யார் என்ன செய்யக்கூடாது அவன் அவன் என்னென்ன செஞ்சுட்டு இருந்தீங்களோ அதை அப்படி முதல்ல இருந்து அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தது அது ஆவிக்குரிய உலகத்தில் இப்போ வந்துருச்சு நாங்கள் மட்டும்தான் ஊழியம் செய்வோம் வேறு யார் என்ன செய்யக்கூடாது இது எங்கே பவுண்ட்ரி யார் பவுண்ட்ரி இது எங்க பவுண்டரி இதுக்குள்ள உள்ள வந்துட்டுனா உனக்கு சாவம் போட்டுருவேன் சாவம் என்ன போட்டு நீ ஒண்ணும் இல்லாம முடங்கி போவ சிலர் அப்படி சொல்றாங்க வருத்தமா இருக்கிறது எங்க பாடருக்குள்ள யாராவது வந்து யாருக்காக ஜோப் பண்ணிங்க நான் சாவம் போட்டுருவேன் நம்ம சபிக்கிறது இருக்கல்ல ஆசீர்வதிக்கவே கத்த நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் அழைத்து இருக்கிறார் கத்துடைய வேத என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க இந்த வசனத்தை ஞாபகம் முட்டு முடியா என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வாசிப்போம் அப்போஸ் நாயே பேதிரி எழுதின முதலாவது நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் மூன்று ஒன்பது தீமைக்கு தீமையையும் உதாசனத்துக்கு உதாசனத்தையும் சரிக்கட்டாமல் அதற்கு பதிலாய் நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை சோந்தரித்துக் கொள்ளும்படிக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து எதுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கீங்க கத்தர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வது உன்னை சபிக்கிறவர்களே பாச கிறிஸ்தாஸ் போயிட்டாருங்க உரிப்பள்ள தாண்டிட்டாருனா முடிஞ்சு ஜோலி ஜாக்கிரதை அல்ல நம்ம பவுண்டரி இல்லையா கத்தரே சொல்லியிருக்காரு நீ எங்கேயும் போய் என்ன செய் சுவிசேஷத்தை சொல்லி அறிவி கத்துடைய நாமத்தில் சரி ஒரு ஆத்மா கிடைச்சிதா பக்கத்தில் இருக்க சபைக்கு அவன் தூரமாக இருக்கு அங்கே போங்க தாராளம் சொல்லலாம் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் கொண்டு போய் விடுற ஆளும் நம்பிக்கையான ஆளாக இருக்கணும் நான் ஒரு ஆளை கொண்டு போய் விட்ட நல்ல குடும்பம் மில்ட்ரியில் சூப்பர்வைசராக இருந்தார் என்ஜினியரிங் இதில் கொண்டு போய் நம்பி விட்டோம் குடும்பத்தை சீர்கேடாக்கிட்டார் கேட்டின் மகனாய் மாற்றியே போட்டார் யோசித்து பாருங்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் யாருன்னு பார்த்து சரியாய் நாம் ஜனங்களை மற்றவரிடத்தில் ஒப்புவிக்க வேண்டும் ஐம்பத்தி மூன்றாவது வருஷத்திலிருந்து வாசிப்போம் ஒன்பது ஐம்பத்தி மூன்று அவர் எருசுலேமுக்கு போக நோக்கமாயிருந்தபடியினால் 
அவ்வூரார் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அடுத்த வசனம் அவர்கள் சீஷர்கள் சீஷராகி யாக்கோபும் யோவானும் அதை கண்டபோது அண்டவரே எலியா செய்தது போல வானத்திலிருந்து ரொம்ப நல்ல ஆட்களப்பா பொறுமையே இல்லாத ஆட்கள் எடுத்தா அடி பாஸ்டர் வந்துட்டாம் பாஸ்டர் அடி தட்டிட்டு வந்துட்டுமா இப்ப ஏசுனா அதான் சொல்றாங்க நாங்கள் அழித்து போட உமக்கு விசாச துரத்தி இருக்கணும் அதை செய்யல இவன் அழிக்கிறதுக்கு கத்திர அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறாரா நம்ம பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இவங்க எல்லாம் வசனத்தில் வாசி கொஞ்சம் கூட மற்றவர்கள் செய்கிற காரியத்தை சகிக்கிற தன்மை இல்லை அவர் விரோதமாக இருக்கிறார்கள் நம்மை தள்ளுகிறார்கள் நமக்கு விரோதமாக பேசுகிறார்கள் நம்மை சபிக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் பொறுமையோ கூட செய்ய வேண்டும் சகிக்கத்தான் வேண்டும் நம்ம சகிக்கிறோமா பொறுமை மிக மிக அவசியமான ஒரு காரியம் என் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி நான் தைரியமாய் இந்த இடத்துல நின்று உங்கள் முன்பாக கத்துடைய வார்த்தையை சொல்ல ஒரே ஒரு காரணம் தீமைகள் எழும்பின போதெல்லாம் எனக்கு விரோதமாய் குற்றச்சாட்டுகள் எழும்பின போதெல்லாம் அநியாயமாய் குற்றப்படுத்தின போதெல்லாம் மௌனத்தை காத்து கொண்டேன் ஒன்று பேசவில்லை என்னையும் என் மனைவியையும் என் பிள்ளைகளையும் பெட்ரோல் ஊற்றி கொடுத்துரும் சொன்னாங்க மண்ணை வாரி வாரி சிமேய் வீசினது போல வீசி கொண்டு போனார்கள் இன்றைக்கு உருளைக்கட்டமா நல்லா தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் பேசினவங்க என்ன ஆனிட்டாங்க தெரியுமா நடக்க முடியாதபடிக்கு ஆகிவிட்டாங்க என்னை சொன்னார்கள் இவனை ஜெயிலில் போடணுன்னாங்க சொல்லி ரெண்டு நாள் ஆக கூட அவன் தான் ஜெயிலில் கம்பெனிட்டு இருந்தான் நான் வெளியே நல்லா சுவாதீனனாக உலாவி கொண்டிருக்கிறேன் இவன் முடங்கி போகணும் நாங்கள் கத்தர் அவங்க வீட்டார முடக்கி போட்டார் காரணம் என்ன தெரியுமா அவர்கள் பேசுகிற எல்லா பேச்சையும் கவனித்து கொண்டு ஆண்டவரே இது எல்லாவற்றுக்கு என்னை நீங்களாக காண்டவர் நீங்கள் எல்லாம் அறிவீங்க நீங்கள் என்னை பாதுகாத்து கொள்ளும் இவருடைய வார்த்தை ஒன்று என் வாயில் என்னுடைய ஜீவத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது வந்து பழிக்கக்கூடாது ஆண்டவரே பொறுமை காத்தேன் இன்னைக்கு ஜெயம் உள்ளவனாய் காணப்படுகிறேன் கடந்த வாரத்தில் அதே வீட்டில் சாவு நடந்தது எவர்கள் எனக்கு விரோதமாக எழும்பினார் அந்த வீட்டில் சாவு நடந்தது ஃபோன் வந்தது போய் ஜெபித்தது விட்டு தான் வந்தேன் வருவாரா வருவாரா நம்ம தான் அடக்கம் பண்ணுறது இல்லையா நம்ம மேலே அது இல்லையா அது எங்கேயோ போயிடுச்சு ஆனால் என்ன செய்யறது சொன்ன காரியத்திற்கு போய் ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணி ஆண்டவரை ஆறுதல் படுத்தும் அவ்வளோதான் வந்தாச்சு என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஏன் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கி உலகத்தில் நம்ம எதிர்க்கிறவர்கள் பல விதமாக எதிர்க்கிறார்கள் ஆனாலும் பொறுமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிக மிக அவசியமான இயேசுவை குறித்து நான் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் மயிர்கத்திருக்கிறவனுக்கு முன்பதாய் கொண்டு போகப்படுகிற ஆட்டை போல அவர் என்ன செய்யாது இருந்தார் சத்தமிடாது இருந்தார் வாய் திறக்கவே இல்லை வாய் திறவாது அடிக்கப்படும்படியாய் கொண்டு போகப்படுகிற ஆட்டை போல அவர் வாய் திறவாது இருந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வாழ்க்கையில மிக மிக தேவையான ஒரு காரியம் பொறுமை யார் என்ன பேசினாலும் அதை குறித்து கவலைப்படாதீங்க பொறுமை காத்துக் கொள்ளுங்க அதற்கு பதில் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை கத்த நமக்கு பதில் பேச என்ன செய்கிறார் காத்திருக்கிறார் ஐயா ஒரு போதகர் விதமாய் சொன்னார் உனக்கு விரோதமாய் பேசுகிறார்களா அவர்கள் பேசுகிற வா வாயின் வார்த்தைகளை கத்தர் கவனித்து கேட்டிருக்கிறார் அவருடைய நாவு மேல் வாயோடு மேல் வாயோடு எத்தனை பேரை ஒட்டுகிறது கீழ் வாயோடு எத்தனை பேர் ஒட்டுகிறது இடது பக்கம் வலது பக்கம் எத்தனை பேரை போய் வருகிறது என்பதெல்லாம் அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் கணக்கு வைத்திருக்கிறார் ஐயா அவர் நாவிலே சொல் பிரவாதிற்கு முன்னே அது எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற கர்த்தர் 
நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவை ஒரு பொறுமையின் ஆவி பொறுமையின் ஆவி நமக்குள்ளே இருக்குமானால் நாம் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க முடியும் என்பதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் சாந்த குணமுள்ள ஒரு ஆவி தேவை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதனால் பரவாயில்லை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் ஏசி சொன்னார் உங்கள் கால்களில் படிந்திருக்கிற தூசிய என்ன செய்யுங்கள் தீர்ப்பு நாளிலே சுதம் மாறாவுக்கு நேரிடுவதை பார்க்கிற அந்த பட்டணத்துக்கு நேரிடுவது அதிகமாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே சொல்லிவிட்டாரு ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் என்ன எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க இதுதான் சீசனுடைய வாழ்க்கையில் ஏசி சொன்ன வசனத்தை எல்லாவற்றையும் என்ன செய்தார்கள் மறந்து போனார்கள் அடுத்த ஒரு காரியம் எட்டாவது காரியம் நான் சொல்கிறேன் அறுபத்தி ஓராவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போமா பின்பு வேறொருவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே உண்மை பின்பற்றுவேன் ஆனாலும் முன்பு நான் போய் வீட்டில் இருக்கிற இடத்தில் அனுப்பவித்து கொண்டு வரும்படி எனக்கு என்ன செய்யும் நிலைவரமற்ற ஆவி ஊழியத்தில் உறுதியில்லாத தன்மை தான் எந்த ஊழியத்திற்கு அழைக்கப்பட்டோம் என்கிற உறுதி அவர்களுக்குள்ளே இல்லை இது சொல்கிறான் அன்றுவரை உண்மை பின்பற்ற எனக்கு ஆசை ஆனால் நான் முதல்ல போய் எங்கள் வீட்டாரிடத்தில் சொல்லி அவங்க தாரதப்பட்டையோடு வந்து என்னை அனுப்பணும் எதுக்கு ஊழியத்துக்கு அப்புறம் நான் வரேன் ஆண்டவர் கடலிலே தங்கள் வலைகளை அலசி கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்து என் பின்னே வாருங்கள் என்றார் உடனே அவர்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு அவரை பின் சென்றார்கள் அதான் வசனம் வாசிப்போமா மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் வசனம் வசன வசனம் நான் வாசிக்கேன் உடனே பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை பாருங்க உடனே போதும் போது போது யா ஏசு தான் அழைச்ச உடனே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஆண்டவரு நீங்க தான் அழைச்சிக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு நான் போய் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தில் தீர்க்க தரிசனம் கேட்டுட்டு வந்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன செய்யறேன் ஊழியம் செய்யறேன் கத்தர் அழைச்சால் அழைத்தது தான் சொப்பனத்தில் அழைக்கிறாரா வசனத்தில் அழைக்கிறாரா அல்லது நேரடியாக அழைக்கிறாரா எப்படி அழைத்தாலும் அழைப்பை கேட்டால் உடனே என்ன செய்யணும் ஓடி தான் வரணும் ஊழியத்திற்கு மாத்திரமல்ல செய்கிற ஊழியத்தில் எப்படி இருக்கணும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் பாஸ்டர் நானும் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப கஷ்டம் பாஸ்டர் ஊழியத்துக்கு வந்தால் கஷ்டம்தான் வேற என்ன எனது முதலீடு போடாத ஊழியம் ஆண்டவரையும் முதலீடு போடலையே எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் முதலீடு போடுவாங்க இந்த பிஸ்னஸில் தான் என்ன இல்லை காட்ஸ் பிஸ்னஸில் காட்ஸ் பிஸ்னஸில் முதலீடே இல்லை நம்ம தான் வேலை செய்யணும் அப்புறம் தான் என்ன செய்யும் எல்லாமே வரும் கத்தர் கொடுக்க வல்லவர் நான் சொல்கிறேன் நான் கடந்த நாட்களில் கூட்டம் நடத்தினோம் ஒரு வருடத்திலும் சொல்லவில்லை நான் சொல்லுவேன் ஜெபியுங்கள் தேவை இவ்வளோ இருக்கிறது கூட்டெல்லாம் முடிந்தது மீத எடுக்க கத்தர் உதவி செய்தார் கத்தர் நல்லவருங்க ஒரு வருடத்தில் நான் போய் இவ்வளோ கொடு இவ்வளோ கொடுன்னு கேட்டதே இல்லை கத்தர் கொடுத்தார் ஏன் சொல்லுகிறார் நம்முடைய தேவையை கத்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் நம்முடைய எஜமானர் நம்முடைய தேவைகளை அறிந்திருக்கிற கத்தர் இன்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் நிச்சயமாய் கொடுப்பார் இங்கே வாசி வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் முன்பு போய் அவரிடத்தில் அனுப்புவித்து வரும்படி எனக்கு என்ன செய்யும் சொல்லும் ஊழியத்தில் உறுதி இல்லாத தன்மை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வரவே கூடாது ஒரு சிலர் இப்போ சுவிசேஷ ஊழியர்ந்தாங்க அடுத்து சொல்கிறாங்க எனக்கு கத்தர் போதகராக சபர் நடத்த சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து பார்த்தா அப்போஸ்தல ஊழியர்னு சொல்கிறாரு ஆ இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து பார்த்தா தீர்க்க தரிசன ஊழியம் செய்ய சொல்லி கத்தர் சொல்கிறார் கத்தர் அழைப்பில் மாற்றம் செய்கிறவர் அல்ல அல்ல 
உன் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி எப்படி இருங்கள் தேவனுடைய கிருமை வரங்களும் அவர் அழைத்த அழைப்பும் எப்படிப்பட்டது மாறாதது ஒரு நாள் மாறாது உன்னை சுவிசேஷகனாய் அழைத்தால் அந்த ஊழியத்திலேயே செய் உண்மையோடு கூட இரு கத்தர் உன்னை அழைத்தவர் எல்லா தேவையும் சந்திக்க வல்லவராக இருக்கிறார் சபை ஊழியத்திற்கா அழைக்கப்பட்ட போது ஊழியத்திற்கு உறுதியாய் காணப்படுங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க கத்தர் ஆத்துமாக்களை கொண்டு வந்து சபையை நிரப்ப எப்படிப்பட்டவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் வனாந்திரத்தில் இருந்த யோவானை தேடி ஜனங்கள் போயிருக்க கூடுமானால் இயேசு போன இடத்துல எல்லாம் ஜனங்கள் அவருக்கு பின்பற்றி போயிருக்க கூடுமானால் கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் செய்ய எப்படிப்பட்டவர் வல்லவர் ஹைதராபாத்ல ஒரு சபை வேறு ஐந்து பேர் குடும்பமாய் ஐந்து பேர் இருந்தார்கள் தொடங்கினார்கள் இன்னைக்கு அந்த சபையில் எத்தனை பேர் லட்சம் எத்தனை லட்சம் இருக்குது தெரியுங்களா ரெண்டரை லட்சம் பேர் கூடி வருகிறார் ஒரே இடத்துல அவர்கள் இடம் அவர்கள் இடம் போதாது அப்படின்னாலே கத்திரத்தில் ஜெபித்தார்கள் ஆண்டவரே இதே பட்டணத்தில் நடு மையத்தில் எங்களுக்கு இடம் வேண்டும் நாங்கள் ஓரமாக எங்கேயாவது போயிட்டு ஜனங்கள் வருகிறதுக்கு கஷ்டம் இருக்கக்கூடாது இதே பட்டணத்தில் நடு மையத்தில் எல்லா வசதியோடு கூட எங்களுக்கு வேண்டும் ஜெபித்தார்கள் ஒரு மனுஷன் வந்து சொன்னா இங்க பட்டணத்தின் நடுவில் இருபத்தஞ்சு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது விற்கிறாங்க வாங்கிக்கிறியா உடனே வாங்கப்பட்டது பெரிய கூடாரம் போட்டார்கள் இன்றைக்கு ஹைதராபாத்ல ரெண்டரை லட்சம் பேர் ஒரே சபையில் கூடி ஒரே ஆராதனை நம்ம ஆளுக்கு பத்து பேர் இருந்தால் ரெண்டு ஆராதனை நடத்துறாங்க ஏன்னு கேட்டா பசர் அவங்க பத்து மணிக்கு வேலைக்கு போனோம் அதனால அது ஒரு ஆராதனை காலையில் ஆறு மணிக்கு பத்து மணிக்கு மேலே வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு ஆராதனை ஆனால் பாருங்க இது எப்படி தான் நடத்துகிறாங்களோ எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் மூணு ஆராதனை ரெண்டு ஆராதனை மனுஷனுடைய ஜீவன் போயிடும் ஒரு ஆராதனையே கத்தி முடியலையே மூணு ஆ மூணு ஆராதனை எப்படி பேசுறது ஒரே ஆராதனை யோசித்து பாருங்க அவங்க அவருடைய அவர் சேவிக்கிற கத்தரை தான் நாமும் என்ன செய்கிறோம் சேவிக்கிறோம் வேற யாரையும் சேவிக்கலையே எந்த இடத்திலிருந்தாயிலும் கத்தர் என்ன செய்ய வல்லவர் கொண்டு வர வல்லவராக இருக்கிறார் அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லையே அப்படியானால் நம்முடைய கீழே இருக்க வேண்டிய ஆவி எப்படிப்பட்டது அதை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் வாசிப்போம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நாற்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி எட்டு அப்பொழுது பார்வோல் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி தேவ ஆவியை பெற்று இந்த மனுஷனை போல வேறே ஒருவன் உண்டோ பார்வோல் சொல்லுகிறான் யோசிப்புக்குள்ள எப்படிப்பட்ட ஆவி இருந்ததாம் தேவ ஆவி காணப்பட்டது கத்தருடைய ஆவியானவர் அவன் மேல் இருந்தார் அவன் எதை கண்டுபிடித்தான் தெரியுங்களா அடுத்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பார்வோர் யோசிப்பை நோக்கி தேவன் இவை எல்லாவற்றையும் உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறபடியினால் உன்னை போல விவேகமும் ஞானம் உள்ளவன் வேறு ஒருவனும் இல்லை எப்படி வந்தது ஆவியானவர் வந்த போதே ஞானமும் வந்தது விவேகமும் வந்தது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஏசையா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை பாருங்கள் ஏசாயா பதினொன்று ஒன்று இரண்டாவது வசனம் வாசிமா ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் ஆலோசனையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும் அறிவையும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியாகிய கத்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கியிருப்பார் அப்ப கத்தருடைய ஆவியானவர் வந்தால் அந்த ஞானத்துல அந்த ஆவியில் என்ன இருக்கிறது ஞானம் உண்டு அந்த ஆவியானவர் தான் பேதைகளை ஞானியாக்குகிறார் அப்போ தேவ ஆவி ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வரும்போது ஞானம் என்ன செய்யப்படுகிறது வெளிப்படுகிறது ரெண்டாவது ஆவி நமக்குள்ள இருக்க வேண்டிய ஆவி வாசிப்போமா தானியல் திருக்கு தரிசன புஸ்தகம் 
ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் தானியல் ஆறு மூன்று இப்படி இருக்கையில் தானியலின் பிரதானிகளுக்கும் தேசாதிபதிகளுக்கும் மேற்பட்டவனாயிருந்தான் தானியலுக்குள் விசேஷித்த ஆவி இருந்தமையால் அவனை ராஜ்ய முழுமைக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்த ராஜா நினைத்தார் வசனத்தில் வாசிக்கிறோ ராஜா செய்த காரியம் என்னவென்று சொன்னால் தானியலுக்குள்ள விசேஷித்த ஆவி இருந்தபடியினாலே அவன் மேன்மை அடையும்படிக்கு கத்தர் உதவி செய்தார் இப்போ தேவ ஆவி நமக்குள் இருக்குமானால் மேன்மை நம்மை தேடி வரும் நாமாம் நாமாகவே மேன்மைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை கத்தருடைய ஆவியா நமக்குள் இருக்கிற ஆவியானவரை கண்டு ஜனங்கள் நம்ம என்ன செய்வார்கள் மேன்மைப்படுத்துவார் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை பாருங்கள் வாசிப்போமா பதினான்காவது வசனம் பதினொன்றுல இருந்து வாசிக்கியா அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் நம்முடைய ராஜ்யத்திலே ஒரு புருஷன் இருக்கிறான் அவனுக்குள் பரிசுத்த தேவனுடைய ஆவி இருக்கிறது நம்முடைய பிதாவின் நாட்களில் வெளிச்சமும் விவேகமும் தேவர்களின் ஞானத்திற்கு ஒத்த காணப்பட்டது ஆகையால் உங்களுடைய பிதாவாகி உங்களுடைய பிதாவாகி நேபுகா நேச்சாரண ராஜாவானவர் அவனை சாஸ்திரிகளுக்கும் ஜோசியருக்கும் கல்வேகருக்கும் குறிசுலர்களுக்கும் அதிபதியாக வைத்தான் காணப்பட்டது பதினான்கு அவசனம் உனக்குள்ளே தேவர்களின் ஆவி உண்டென்றும் வெளிச்சமும் புத்தியும் விசேஷத ஞானமும் உன்னிடத்தில் உண்டென்று உன்னிடத்தில் காணப்பட்டது என்றும் உன்னை குறித்து என்ன செய்தேன் கேள்விப்பட்டேன் அப்ப நமக்குள் இருக்க வேண்டிய ஆவி கத்தருடைய ஆவியானவர் அந்த ஆவியானவர் விசேஷத காரியங்களை நம் மூலமாய் சீக்கிரவராய் காணப்படுகிறார் இங்கே பெல்சாத்சார் அங்கே சுவரிலே எழுதப்பட்ட எழுத்தை வாசிக்க இயலாதபடிக்கு கலங்கி போயிருந்தார் அப்பொழுதுதான் தானியில் வந்து அதை வாசிக்க ஆரம்பித்தார் மெனே மெனே தெக்கேல் உப்பார்சி என்று சொல்லி வாசித்து அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்கிறவனாய் காணப்பட்டார் காரணம் ஜோசியராலும் கல்தேயராலும் குறிசொலாலும் அதை சொல்லக்கூடாது இருந்தது அவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு விசேஷித்த ஆவியானவர் யார் மேல இருந்தார் தானியல் இன்னைக்கு நமக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவியானவர் விசேஷித்த ஆவியானவர் சாதாரண ஆவியானவர் அல்லையா தேவன் உங்களுக்குள்ள ஒரு விசேஷித்த ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஆவியானவரை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அது மிகவும் மேன்மை உள்ள ஒரு ஆவியானவராக இருக்கிறார் அந்த ஆவியானவர் மூலமாய்த்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை மேன்மைப்படுகிறது என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் அடுத்த ஒரு ஆவியானர் வாசிப்போமா எதற்கு நமக்கு கத்தர் கொடுத்திருக்கிற ஆவியானர் எதற்கு ஏசையா திற்கு தரிசின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிப்போம் ஏசையா அறுபத்தி ஒன்று ஒன்று கத்தருவாகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு பாருங்கள் இந்த ஆவியானவர் வியாக்கியானம் பண்றதுக்கும் சொப்படங்களை வியார்த்தி பண்ணுகிறதற்கு மட்டுமல்ல எதற்கு இந்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு அங்க லூக்கால சொல்கிறார் தருத்தனருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கும்படி என்னை என்ன செய்திருக்கிறார் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் அப்ப சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு எது தேவை மிக மிக முக்கியமானது கத்தருடைய ஆவியானம் ஏ என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போமானால் கத்துடைய ஆவியானவர் இறங்கின பிறகுதான் வசனத்தில் நாம் வாசிப்போமானால் புரிந்து கொள்ள முடியும் லூக்கு எழுதின சுவிசேஷம் 
நான்காம் அதிகாரம் வாசிப்போமா இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் எல்லாரும் அவருக்கு நற்சார்ஜி கொடுத்து அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு இவன் யோசேப்பின் குமார் நல்லவா முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் அவருடைய வசனம் அதிகாரம் உள்ளதா இருந்தபடியால் அவருடைய போதகத்தை குறித்து அவள் ஆச்சரியப்பட்டார் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இது என்ன வார்த்தையோ அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளிடுகிறார் அவைகள் புறப்பட்டு போகிறதே நல்ல கவனிப்போம் கத்தருடைய ஆவியான ஒரு மனுஷனுக்குள்ள காணப்படும் போதுதான் இவைகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறது சம்பவிக்கிறது நான் வசனத்தை வாசிப்போமானால் நூக்காடுதின சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் லூக்கா பதினொன்று இருபது நான் தேவனுடைய விரலினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியினால் தேவனுடைய விரல் மத்திய பனிரெண்டு இருபத்தி எட்டு மத்திய பனிரெண்டு இருபத்தி எட்டு நான் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை அப்ப கத்தனுடைய ஆவியானவர் நமக்குள் இருந்து வல்லமையான காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார் இந்த கடைசி கால ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற கத்தனுடைய ஜனமே நான் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லட்டும் தேவன் நம்மை அபிஷேகத்தின் நோக்கம் இந்த கடைசி காலங்களில தேவன் யார் என்பதை இந்த பட்டணம் இந்த தேசம் என்ன செய்ய வேண்டும் கண்டுகொள்ள வேண்டும் நாம் ஆராதிக்கிற கத்தர் அவர்களுடைய தேவர்களை போல அல்ல அவர் வானத்தையும் பூமியையும் சவுத்திரத்தையும் அதில் உள்ள எல்லாவற்றையும் என்ன செய்தவர் உண்டாக்கினவர் சகலவற்றுக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் கொடுத்தவர் அவர் எல்லாவற்றையும் போஷிக்கிற கத்தர் அப்படிப்பட்டவர் தான் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார் இந்த ஊழியத்திற்கு அழைத்து இருக்கிறார் நமக்குள் இருக்கிற ஆவியானவரை பத்திரமாய் பூட்டி வைக்க வேண்டாம் ஆவியானவர் கிரிய செய்ய முடியா இடம் கொடுப்போம் சபையிலே தேவனுடைய ஆவியானவர் கிரிய செய்யட்டும் நம்முடைய பட்டணத்தில் தேவ ஆவியான நம்மை கொண்டு கிரிய செய்யட்டும் பெரிய காரியங்கள் நிச்சயமா என்ன செய்யும் நடக்கும் நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எவன் இவர் எவன் நமக்கு விரோதமாக எழும்பினாலும் கத்த நம்மோடு இருக்கிறார் நமக்காக யுத்தம் செய்ய போதுமானவராக இருக்கிறார் நல்ல கவனிங்க அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன் பூமியில் என்ன செய்வேன் உயர்ந்திருப்பேன் கத்த நமக்காக யுத்தம் செய்கிறவர் நிச்சயமாய் நமக்காக அவர் என்ன செய்தான் வேண்டும் யுத்தம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் அவர் செய்ய வல்லவர் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா அமர்ந்திருங்கள் பி ஸ்டில் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு நீ அமர்ந்திரு வேடிக்கை பார் கத்தர் உனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவராயிருப்பார் இந்த காலை வழியில நாம் இன்ன ஆவி உள்ளவர்கள் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் நான் சொன்னேன் எட்டு விதமான ஆவிகள் சீசர்களுக்குள்ள காணப்பட்டது அவைகள் நமக்குள்ளே வேண்டாம் நான் மீண்டும் இதை மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் முதலாவது மனதிருக்கம் இல்லாத ஒரு ஆவி நமக்கு வேண்டாம் ரெண்டாவது உணர்வற்ற ஆவியும் வேண்டாம் விசுவாசம் இல்லாத ஆவி நமக்கு தேவையில்லை நான்காவது அறிவில்லாத சிலுவை குறித்த அறிவில்லாத ஆவி நமக்கு வேண்டாம் ஐந்தாவது காரியம் சுயநலத்தின் ஆவியும் நமக்கு வேண்டாம் ஆறாவது காரியம் பிரிவினையின் ஆவி நமக்கு வேண்டாம் ஏழாவது காரியம் சகிப்பு தன்மை இல்லாத ஆவி வேண்டாம் எட்டாவது காரியம் நிலவரமற்ற ஆவி நமக்கு வேண்டாம் தேவாவியை பெற்றவர்களாய் கத்திற்கு எழுந்து கிரிய செய்ய கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக நம்ம எல்லாரும் எழுந்திருப்போமா ஒரு நிமிஷம் கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் நம் என்ன ஆவி உள்ளவர்கள் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் தேவ நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் அன்பும் பலமும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியே கொடுத்திருக்கிறார் நம் மூலமாய் 
கத்துடைய ஆவியானவரே கிரியே செய்ய விரும்புகிறார் அவர் கிரியே செய்ய வேண்டுமானால் நமக்கு நாம் தேவை அவருக்கு அவருடைய கையில ஒப்பு கொடுத்தால் போதும் அண்டவரே என்னை கொண்டு கிரியே செய்யும் என்றால் போதும் சமூலமாய் முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கு ஒரு தன்மை நமக்குள்ள இருக்குமானால் தேவன் நம்மை கொண்டு கிரியே செய்ய போதுமானவராக இருக்கிறார் நீங்கள் இன்னாவி உள்ளவர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேல் தங்கி இருக்கிறார் உங்களுக்குள்ளும் அவர் காணப்படுகிறார் அந்த ஆவியானவர் உங்களை சகல சத்தியத்துக்குள்ள நடத்துகிறவர் அவர் உங்களை கொண்டு எல்லா கிரியையும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த கடைசி கால ஊழியத்துல தேவனுடைய சபையை உங்கள் மூலமாய் கட்டுப்படிக்கி ஆவியானவர் பலத்த விதமாய் கிரிய செய்ய உண்மை உள்ளவர் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவர் இந்த காலை ஒளியில எங்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்கு ஆயுஷ் தோற்றோம் நாங்கள் என்னாவி உள்ளவர்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டவர்களாக ஆண்டவரே எங்கள் மூலமாய் அண்டவரே கிரிய செய்யும்படி ஆவியானவர் காத்திருக்கிறேன் நாங்கள் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆவியானவர் செயல்படும் விதத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக நாங்கள் சுயநலமற்ற ஆவி உடையவர்களாய் காணப்படும் ஆண்டவர் ஒரு நாள் சுயநலம் எங்களுக்குள்ளே வராத பிடிக்கி அண்டவரே எங்களே நாங்களே மேன்மையாய் நினைத்து கொள்ளாத பிடிக்கி நாங்கள் எவ்வளவா எங்களை தாழ்த்த வேண்டுமோ அவ்வளவா எங்களை தாழ்த்தும் ஆவி எங்களுக்கு கொடுக்கும்படி ஆயிடுச்சு உங்களுடைய கிருமை எங்கள் மேல் தங்கி இருக்கட்ட ஐயா அடியே நீ மறைத்து கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே உட்காருவோம் ஒரு சில அறிவிப்பு நான்